，这就是你的公用。好，谢谢。你居然跟踪我！不是你谁啊？我又不认识你，我干嘛要跟踪你？我上周才发了我工位的图片，你今天就来了，不就是试监我吗？不是你到底谁啊？你这嘴硬吧！我可是文松的现女友，你俩都分手多久了，还来打扰我？你们也会对现任的前任充满敌意吗？真的假的？当然了，黄一跟我男朋友在一起的时候，没花过一分钱，八毛钱的饺子都要 A。<笑>正好，楼下出的新品，给你们带的。表里不一，肯定是装的。这咖啡就是贿赂，以后出啥事儿了，你我指定被推出去。和现金无关，是我审核时忽略了，这个责任我来担。人跟你说的也不一样。行了，这次就算了。今晚无论加班到几点，你们都必须人手给我一份新的策划案。那我先走了。依依，方案得今天出呢，你就走了？我已经提交了。这么快？我这还一点灵感都没有呢。我看你在平板上画了几笔，就下班了。那是我用的华为 Mate Pad Air AI 功能。一起，你快试试。不用，反正工作完不成也不会怎样。华为 Mate Pad。唐一，还真是你啊！哎，你看，分手后我都提车了，你怎么还原地踏步呢？那你把欠我的钱还我呗。哦，几年的感情了，还这么斤斤计较。不过我听说你跟我分手后就一直没谈，对我念念不忘。是啊，每次看看路边的垃圾桶，我都能想起。既然有女朋友了，好歹有点分寸。我又不跟他结婚，都是玩玩而已。再说了，他和你还没有下一个，而且花钱大手大脚，真把自己当经济条件。不像你，说起来我还真有点后悔。你这样对得起叶琪吗？你俩这关系不应该帮他说话呀，不是应该打起来吗？啊！现在就打！你疯了！你刚刚说的我可全都听见了。原来你是靠诋毁前女友来我这里卖惨人设的。不是，我那是为了。这是我的车，不是你炫耀的资本。就你这作样，谁受得了你啊？犯不着，没有结果就开始诋毁，卖惨博取下一任同情，真让我学到了什么叫人品低劣。你你敢动手的话，我就叫保安了。对不起啊，之前是我听信了他的一面之词。要不我们去旅游吧，消消气，正好给你赔礼道歉。不行，明天我还得上班呢。怕什么？这我家的公司，你的假条我给你批了。走。睡了自己车，这么缺德，怪得上班啊！<笑>你这样不好吧？万一靠坏了别人的车怎么办？哦哦，不是不是不是，这这其实……行，以后别这样了。我去分部视察，得晚点。是你呀、啊？哎，好巧啊！哦，我来这边。入职的吧？上班第一天就迟到啊。唐毅，你这刚升职，连团队都管理不好，要不你这个当主管的跟着一起罚吧，好好长长记性。迟到是我一个人的问题，和他没有关系，非要连坐。我们也是一个分公司的，要不你也一起？不是，如果我没记错的话，这次新领域项目我的左右手，你说全能和全勤哪个更重要？最近胃不好，简单吃点就行了。嗯，他就是这些，你看，走、嗯。
。哦，我只是想吃点。没事，我明白。多吃点肉。那。你好，三块。你水都喝不起，我和他一起吧。再来几瓶吧、啊。这么多。贵州的嘞。来，我来吧。那个超凡的方案我已经修改了，请看看。张总下午到，让唐嫣拟好合同，做收尾工作。他那个项目我也可以。你先做出成绩再说。十七家分店资料，你让我一家一家去收集。张总交代的，明早就要。毕竟一百万的项目，你赔得起。现在十二点，不去就来不及了。分店项目统筹都得两小时。没事，我陪你一起去。这车，走，上车。看不出来，你车技不错嘛？主要是这车不错。你还盘串呢？哦，这是我朋友的，他估计落这了。放心，是男生。没想到他还借别人的车来搭我。到了，就那儿。这路边好停车吗？有这车做搭档，当然没问题。行，我去一就回。十七家搞定了。还有时间，你一天都没吃饭了，我们去看看吃点什么。嗯。咱们就当 CT 转。张总，张总，那你慢走。这怎么回事？你自己的客户守不住，还问我呢。所以你是故意把我支走去收集这些？哦，对，张总已经和我签约了，这个资料就当你送我了。明天总部颁奖，我上台会感谢你的。嗯唐毅，今天的奖项也没你名字吧？我还以为你不来了呢。你能跟班呢？那一百万的业绩就当我送你，毕竟获奖的滋味你也没体验过。各位，接下来呢，有请高氏集团的凯总为大家颁奖。知道含金量了吧？小凯总亲自颁奖，你有什么好证？拿奖才是实打实的证明。怎么是他？下面我宣布，获得优秀领队的人。五、哦。为什么？弄虚作假、贪天之功的，不配获奖。月盘找到，走找老师。依依，老师已经走了。走啊？那小组汇报怎么办啊？不是让你拖一会儿老师吗？你怎么跟他说的？我就说你让我应付一下老师，嗯、还让我委婉点老师就说我们应付结课作业，给我们打了零分、啊。怎么办呀、啊，依依？我们平时分都已经扣光了，那这期末肯定没成绩了。你这门课可难修了，我们可怎么办呀、啊？有的时候，厌蠢症真的会突然发作。老师，这是我们照片。好的。哎，老师，学业证照片以前的行不行啊？不行，必须是三个月之内的，或者你现在去拍一张也行。哎呀，您去通融一下嘛，我最近拍的都不好看。规定就是规定，但如果这些照片都是最近拍的，也可以用呀。不是，您怎么听不懂呢？您让我们交了不就行了？嗯，都收齐了。证件照都交上去了，没办法改，你们就等着统一拍照、啊。不是、啊、老师，哎、啊，老师，统一拍的丑死了，这不得被人笑一辈子？你就说是最近拍的不就行了？他难道还要去查吗？就是啊，你怎么听不懂啊？那他不说我怎么知道呀？特地拍的照片都白费。哎，阿姨，我们就迟到了一分钟，不算晚归吧？除非是正事儿，超过十点就算晚归。是学校有事儿找你们吗？不是，我们就是逛街没注意时间，回来晚了。
，是帮老师买东西去了吗？都说了没有，这都是我们自己的东西。再说我们就晚回来一会儿，你就别斤斤计较了。那没办法了，你们俩晚归，超兴奋的扣午饭，自己跟辅导员说去。什么人啊？啊！依依，你居然被他们歪路取了，他们公司可难进了。依依，你太厉害了。不是正式的，只是跟他们面试官聊得还不错，他们让我先去试岗两天。依依，你也太厉害了，我也想进 M Y， 你能不能教教我呀？好啊，我一会儿把面试经验都发给你们。嗯，谢谢你。气死我了，什么老板呀？不仅把我给拒了，还把你的实习名额也一块给取消了。你跟他们说什么了？赵石说了，我就说想去实习，他说不招跨专业实习生，把我给拒了。凭什么你都能去，我不行？我就跟他说，跨专业怎么了？我室友也是你们公司破格录取的人才，你拒了我，他也不会去的。他就把你的名额也一块取消了，傲、哦、什么呀？求我都不想去，简直有病！喂，唐毅，公司很看重你，你就这个态度。抱歉，我对这次实习非常重视，希望您可以再给我一次机会。哎，依依，是 M Y 吗？你也帮我求求情呗。还有你那个室友，跟他不熟。什么人啊？不想帮你实习了？一个人发什么呆呢？没什么。你跑这么快，不热吗？见依依，当然得跑快点了。你脸上怎么出这么多汗？我给你擦擦。那个司机也不知道把空调开低一点啊。您好，您的冰美式。你傻呀？你不知道跟他说呀？哎，你咋不出汗呢？您好，请问喝点什么？冰美式。你大姨妈过几天就要来了，还喝冰的？对啊。两杯热拿铁吧。珊珊，明天拍摄的服装准备好了吗？准备好了。行。各位，我买了奶茶，要不先休息一下？也差不多了，大家休息一下吧。你怎么买这么多啊？知道你喜欢吃芋圆，给你买的双份的。<笑>谢谢你。哟，有男朋友就是不一样啊！就是，这甜蜜啊，都快溢出来了。你们怎么这么讨厌？来，唐一的。一，奶茶。哎，老板，你怎么不谈恋爱呀？就是啊。我来公司都快一年了，也没见你有什么动静，是不是你要求太高了？打住！行了，你们喝完了继续忙吧。你怎么来了也不说一声？珊珊，我画报封面还没处理呢。哎呀，我再不带你出来，人都要闷死了。今天忘记你的老板和工作。好，珊珊，小凯，走吧，走了，依依。我打算跟珊珊求婚了。哎，对了，你是珊珊最好的朋友，你说她会喜欢什么样的求婚方式？啊？我聊什么呢？这么认真？就是聊你的坏话呗。说我坏话？让你说我坏话，让你说我坏话。我还有事，我先走了。啊？别让你说，你完蛋了。路上堵车，我马上到了。啊、珊珊，嫁给我吧！嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他！给他给他我愿意。也。太美了吧，依依，你觉得怎么样？特别好看。哎，可惜了，要是我们俩能一起试婚纱，一起结婚就好了。你呀、啊，干什么都要叫上我，干脆我去你家当保姆算了。你对我那么好，在我心里早就把你当成最好的朋友了，当然什么都想着你啊。哦、啊，对了，我要去趟工作室接我的猫，我先走了。啊。嗯、呃，那我回头找你、啊。怎么看都看不腻。<笑>这个依依，自己的包都忘了，钱包和手机都在里面。小凯。<笑>
，你帮我拿给他。我我去不太合适吧？要不待会儿我们一起去吧？这有什么？我还想再看看其他款式呢。行，那我走了。去吧。唐一，唐一，唐一，真乖呀、啊！唐一在哪里呀、啊？哎摄影师，成为最厉害的摄影师。来了来了，小哥你看，我们的照片洗出来了，真好看。哎，听那儿吧。长风中，下下来啦！哦，这里就是我们的摄影棚。小凯，我相信你肯定能成为最厉害的摄影师。那你就是我的第一模特。嗯。你好，你们的咖啡，谢谢、啊。不想，喝冰的人嘛，我肚子。我就喝一口。不想。这才是热暖胃。不想喝热的。以后我一定会给你一场童话般的求婚。毛毛啊，以后就叫炮弹吧。什么呀，这么可爱的猫，取这名字？因为唐一，炮弹都是我的。我用力前进，没问题。炮弹，炮弹。这婚纱也太漂亮了吧！我要是能穿上就好。Yes. 喜欢啊，喜欢的话，嫁给我就可以穿。谁要嫁给你啊？你是你炮弹，我就知道你在这儿。让爱渗透了地面，我要的只是你在我身边。你怎么这么笨啊，珊珊？你这伴娘服怎么只有一件啊？要不我去问问他们吧。你那个依依啊，伴娘还是瑶瑶一个人当吧。不是说好我给你当伴娘的吗？我专门请了五天年假。你看你婚礼现场都是我布置。我也没非让你来啊。友谊真的是阶段式的吗？天哪，依依，你也太厉害了吧！这个老师一年只收两个学生，轻松拿下。可是这样，我们就不在一个学校了。你不会把我忘了吧？没事儿，放假我就来找你啊。那我们说好了，你每天还是要给我打电话、发信息。好，我们今天去吃烤鱼吧。好啊，好啊。喂，依依，这边环境挺好的，就是我不知道该怎么和室友们相处。他们欺负你了？啊，没有没有，我就是不知道。该怎么跟他们解释？依依，我好想你啊！你转身。依依，你怎么来了？我觉得某些人想我了，我就过来看看你啊。依依。你怎么在这儿啊？这条路你们认识？补课班同学。哦，对了，介绍一下，这是我最好的闺蜜珊珊，她性格有点内向，你们帮我多照顾照顾她吧。放心吧，大家都是同学嘛，我们会替你好好照顾她的。珊珊应该差不多放假了。珊珊，假期我们去云南，攻略和住宿啊，我都安排好了，到时候我来学校接你。
，然后我们还可以去那个。瑶瑶约了我去海边，我好不容易才跟他们处好关系。我行吧，没事那我们下次再去。等等，依依，你不是在忙实习项目吗？你每年生日都是我陪你过的，项目什么的熬个通宵就好了。你看这蛋糕，珊珊，唐一，你也来给珊珊过生日啊？瑶瑶。依依，那你进来随便坐。给你的生日礼物哇，让我看看你给我买了什么、哎。这不是我最喜欢的项链吗？谢谢你，瑶瑶。上次逛街就看你一直盯着，我就知道你一定会喜欢的。快把这个戴上。祝你生日快乐，妈。我现在在事业上升期，相亲的事儿以后再说吧。你都多大了？不着急，你以前玩的好的那个珊珊都领证了，你还不考虑？我昨天在菜市场碰到他妈妈，亲口跟我说的，你也抓点紧。爱愿意敷衍，还是命运的不想。喂，唐一，珊珊。你什么时候结婚的？我都不知道你有男朋友了。呃，是瑶瑶给我介绍的。瑶瑶的表哥，我们就领了一个证。最近在筹备婚礼，太忙了，所以我没时间通知你。有什么需要帮忙的，随时说。还好没错过你的婚礼，我可是要给你当伴娘的。不是在本地，是在南方那边，太远了。要不你别过来了，别到时候再耽误工作。没事，我随时可以来。谁让你生理期来了？我婆婆说了，这不是一个好兆头。要不我在隔壁酒店给你开个房间。二十年的友情，不知道从什么时候开始，最亲密的朋友变成了现在这样。依依，你想吃什么？你跟我说，到时候开发票，我给你报。这个钱我们还是得算清楚的。不用，这些钱我还是不缺的。嗯、那这样，我多给你一个伴手礼，你帮我拿给阿姨。不需要了，你和伴手礼，我都。就你这条件还来相亲？小凯，唐一，车。不好意思，算了，你就把这周单买了吧。您好，这边一共消费一千三百八。啊，怎么这么贵啊？我这里有代金券的用吗？周末用不了。啊，可是这上面有没写呀、啊？我们餐厅就是这样，你第一次来吧？抠抠搜搜的，浪费我多少时间你也不想想。麻烦。上面没标明就不让用，和文字游戏吗？都这规矩，吃不起别来呀！你们一伙的吧？饭托，你胡说什么呢？我点单的时候他也在啊。亲事消费者，你是三倍赔偿，要不我举报试试？行行行，算了，倒霉，什么人跟我参厅的？你，够了！所有的钱都在这儿。小凯，我我还得送外卖呢。他的腿，难道那是一场梦？和最开始一样没有交集。依依，生日快到了，打算怎么过啊？都没什么交集了，干嘛费这么大功夫弄个同学会？就是做了个奇怪的梦，就想见见大家。唐毅，听说你们公司还不错，现在得叫一声一总。哇！小凯，你不会空手来的吧？我看你大学喜欢用这个古雨光南水，我就买了一份给你。走，这样就好了。还不是靠护肤，这光干水我就没断过。他记得，所以那不是吗？怎么就送瓶水呀、啊？这唯一大学喜欢用的，他现在还送。我家里还有事情，我就先走了。
。依依啊，快吹蜡烛吧，别管他了。就是，他混成那样，在那待着很难受。哎，依依。哎，你不是去参加同学聚会了吗？自己回来啦。啊，你一个人在家，我不放心。这不是你该弄的。你们不是朋友吗？帮帮忙怎么了？开什么玩笑啊！你可是一总啊，我就是一个开宾馆的瘸子。我们以前不是。以前是以前。你得认清现实差距、啊。你得认清现实差距、啊。耳朵像撒了谎，是你靠近了声响，来探我梳妆的模样。我着白纱登场，和你失望的一样。我走得很慢，像你在对面一样。妈，你怎么了？妈，妈，我来吧，我来吧。是妈没用，差不了气。妈，妈妈妈阿姨。姑娘，你这是？我去相个亲，怎么了？我都三十了，和你谈恋爱又不是得结婚。依依，其实我也……他说什么？这给你吧。嗯。哇，苏是真的翻新了。依依，我按你说的拍视频，放网上真火了。他们，我可比你们多上八年班，听我的，肯定没错。你这小脸又白又亮的，哪有上班的憔悴呀？还不是靠护肤，这光干税我就没断过。你结婚的时候我还送了你一套呢。结婚？哎，那那边的班长和小凯他们之后去哪儿了？班长去国外了。你要告白，可得抓点紧。小凯，好怀念那个时候啊！你看，这是谁啊？小凯啊。他拍毕业照那天，好像还出车祸了，你忘了？不太熟，哪能记得那么多呀、啊？哦。那这样就好了。啊，谢谢啊。嗯、呃，对了，走路注意安全。依依，手链找到了吗？没呢，不着丢哪儿了。哎，等一下，好巧。哦，对了，你的手链，我还以为他丢了，找不到了。你居然帮我找到了。哎、想什么呢？你不对劲，我护肤呢，这不马上要拍毕业照了吗？完了，我最近都想改论文，你看我这脸黄的，我什么都没有用。你试试我这个提亮的精华水，不对呀，你手链不是在我这儿吗？看吧，上次洗手就递给我了。如果这条是我丢的，那小凯走的这条。哎，同学，你有没有看到就是大概这么长一条的银色手链？哎、没看到，谢谢啊。送你的话可以包装一下。不用，这样就好了。可以啊，暗恋两年，终于有进展了。瞎说什么呢你？小凯，不太熟，哪能记得你
，说过会主动，我都不在你前面。想什么呢？快收拾收拾，去拍毕业照了。毕业照。小凯，唐毅，下课。我回来了。高总，要不争取争取唐氏集团？唐氏，唐一啊，不行！哎呀，这又怎么了？你再不努力，咱们工资都要没了。哎，你好，我们预定的位置，姓高。先生，您的位置在这里，同步一下。会议下周。哈豪，你怎么在这儿？啊，我约了彭总在这吃饭，再聊下季度的企划，要不一起？快去，快回吧。唐一是我女朋友，那时候她工作总是很忙，重心也投在我你好，先生，请问你准备的花什么时候上？呃，再等等吧。好的。等等等等，怎么买这么多？你不是爱吃吗？况且啊，现在还有活动，开袋扫码就有机会赢取再来一包礼金。嗯，你看。还真中了，再来一包礼金、啊。你再给我拿一包。那，看，七点三元，再来一包礼金，到账了。你运气还真不错。那可，这活动啊，可不只能赢取再来一包礼金，还有机会抽中小米电视，跨平台好券。不然我们看电影就值了。一会儿我还得去趟公司。啊？你不是说今天在家陪我吗？是临时会议，大家都得回去加班。下次吧。都多少下次？工作比我重要什么？我到底在你心里占多少？我是爱你，但是现在工作有更紧急的事情要去处理，超出百分之二十已经很不容易了。超出百分之二十已经很不容易了。百分之二十，我明白了。喂，好，我马上过来。高总，我抽中再来一包礼金了，我有预感，好运就要来了。嗯。喂，张总，上次提报这边看了，还挺有兴趣，看看今天下午。今天下午是吗？哎，下午可以的，我这就去准备。哇，好久没聚了，来吗？最近工作有些忙，下次吧。合作愉快，谢谢张总。张总，我慢走啊。Yes， 综上，就是我的节目方案。不错，签合同吧。哎，好嘞。哎，我手机。小凯这个人是挺不错，难怪你苦口婆心的推荐，他值得的。哎，小山，小山，咱们公司这个月资金实在是有点紧张，你再等等我。不好意思，高总。你好，我想问一下，公司遇见了瓶颈，所以才。唐一，帮我把这些一起给你们高总。之前是我不好，我老想着用百分之百的精力投入感情，现在才知道你的不容。爱情是指占据生活的百分之二十，但你占据了爱情的百分之百。有时间吗？一起看个电影。李总，什么岗位需要您亲自去上？不这样，我怎么能看到分公司真正的问题？唐一，是你啊，老同学。上学的时候，你不是经常年级第一吗？怎么现在还在求职啊？你比我先入职
，现在不也没转正？你，以上就是我的方案。数据太老，我认为应该做更多的实践调查，确保数据的时效性。不经过时间检验的数据，就是一团数字，根本没有参考价值。一直依靠以前的老数据，是跟不上市场变化。之前几个项目都是这样，成绩才不理想。好了，既然你们各自都有想法。那这个项目你们就公平竞争吧，谁拿下谁就能转正。好。楼下炸鸡店买一送一，超级划算、嗯，你们也来试试。他怎么了？最近经常这样，连下午茶咖啡也不喝了。你还孕了？我没有，我警告你，少管那些闲事。太晚了，我就不回去了。这是我最后转正的机会了。你看我干嘛？没什么，你的脸色好像不太好，要不回去休息一下？不用。我是因为最近没有好好护肤，这脸是又暗沉又粗糙的。你不要以为一点小恩小惠就能打动我，这个项我是不会让给你的。方案做的确实不错，那这个项目就交给唐一吧。我凭什么？这是我做的方案。方案不错，但人品不行。公司有规定，进入公司三年不准怀孕。你刚进公司就怀孕，这不就是想占便宜吗？怀孕。我入职之后才发现的，我保证能够兼顾好家庭和事业，不会耽误工作。好了，你这种人我见多了，我让你主动辞职是给你面子。你要是再这么闹下去，要是被赶出去，可就不好看了。员工怀孕期间，公司不能解除劳动合同，你这么做是违法的。他走了，你就能转正？你帮他说什么话？更何况。他违反公司规定，我没让他赔钱就是好的。我怎么不知道公司有不准员工怀孕的规定？我是主管，我说了算。再废话，你们一起走。那你可以试试。好，你们的离职已经递交上去了，你们现在就退婚了。你确定你的审批通过了吗？你的提交被最高审批驳回。这怎么回事？这怎么还需要总裁审批，还被驳回了？我还从来没看过主管递交总裁的离职审批。你，你是易总。易总，您来了，我怎么没收到通知啊？你要是知道，我还能听到这些。公司效益不佳，不做自我反省，而是仗着地位随意压榨女性生存空间。像你这种人。我们公司不需要。方案我看过，很有新意。这个项目交给你负责，能胜任吗？当然。